李茂贞是敌是友尚未可知，倒是他若打龙泉宝盒的主意，有我们受的。要是再把那个十二洞也牵扯进来，那可就麻烦大了。哎，应当不会。你如何确定？曾经我为学音律玉鼓，远赴苗疆，寻找过十二洞。那十二洞到底是个什么地方？不清楚。我找了五年，没找到，但我却了解了许多关于十二洞的线索。十二洞对于苗疆是一个神秘所在，只闻其名，不见其踪。相传只要进了那里，便永世不得再踏出一步。这李茂贞能离开十二洞？恐怕也是私自出逃。嗯，我李大白读书千百篇，也从没听说过十二洞这个名号啊。难道说，十二洞的人从来都没有离开过苗疆？至少目前不会影响到我们。嗯、呃，那，那你的武功是从哪儿学的？被人追杀，掉落悬崖，大难不死，习得神功，如此而已。完了。这只是我传奇一生的开始。呃，哎呀，诸位，李茂贞，到了。嗯、说到底，这身行头还是属于你。今日，他终于能够。与我无关了。十六年，你变了许多。是啊，十六年，足以让一个无忧无虑的女子，成长为一代冷血的王后。这都是你的功劳，皇兄。在长安时，为何与我对立？那人是天子之身，我若不拦你。你便会犯下弑君大罪。如今世道，谁没有罪？这便是你助纣为虐的借口吗？殿下到了。嗯、是你，齐王。齐王。已经许久，没有人这么笑我了。不知齐王大驾归来，有何贵干？听闻乾陵半年前出了些乱子，闹得天下沸沸扬扬。本王来是想问问，那无字碑下的玩意儿是什么？看来你是来找麻烦的。嘿嘿嘿嘿，不，他来是为了帮我们。你此番回来，果真是为了宝盒？是，也不是。我是为了齐国，为了我们李家的宿命吗？我明白我欠你许多，但现在……现在齐国很好，你在与不在都一样。不错，真正的宝盒在我手上，但与你无关。可你与我有关，这是我这些年寻来的。我记得你少时最喜欢画画，总是缠着我给你买笔买墨。你看，这是飞龙青叶，这是龙香玉露。你快来看我的画。这是。以后啊，我要画下这万里河山，我要画下他们夫妻恩爱。我还要画下父母兄妹与世无争，百姓安居乐业。<笑>你说过，以后你要游遍齐国以外的所有地方，去画出你看到的世间百态和繁华四锦，去寻找你渴望的相濡以沫和风月无边。养生丧死无憾，王道之时，你想画的这些，为兄会帮你实现的。但因为我的离开，你必须放弃自由，斩断情欲。可为兄知道。你心中一定，我心中只有齐国。以后
也是。若是如此，你别该让那天子助你，而不是你助他。挟天子，令诸侯。可惜，诸侯是我们，而挟天子的，永远只有袁天罡一人。他一日不出，齐国和天下就不会有一天安宁的日子。如果没有袁天罡，你对那天子，当真就能下手吗？我与他的事，跟天下之事无关，与齐国百姓无关，与你也无关。你要我如何信你？我心中所想，你应当最清楚不过。你又有何理由不信我呢？跟我来吧。下辈子太晚，你想还，就这辈子还吧。天师府的人，化阳真府，你也想不到，你会输吧？哼，会吗？金蚕，连小小的万毒窟。你敢来找麻烦？还有
我们先鸣枪。怎么样，可还中听？他是你的哥哥，要如何处置？你来定夺吧。血无情之人，就该这么处理。结束了。这也许就是宿命。李星月，解除苗疆圣谷的方法，只能靠我们自己来找了。你先别说话，我替你疗伤。看来你还是不死心，金蚕嗑万古，别白费力气。是啊，所有的蛊都怕金蚕，但人就不一定了。大家小心！刚刚若不是本王因金蚕分了神，凭你那点万毒窟的微末伎俩，想控本王的蛊？再练一万年吧，杀了他们这招可太损了。